ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച കെടുതികളുടെ ഭീകരത അത്തരമൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എടുത്തു ചാടുന്നതിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളെ തടയേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിനുള്ള വിത്തുകൾ പാകിക്കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചത് യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവും വ്യവസായികവുമായ വളർച്ചയും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും യുദ്ധത്തിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിച്ചു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഈ യുദ്ധം പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വളരെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പാത വെട്ടി യൂറോപ്പ് കേന്ദ്രമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനൊന്ന് വരെ നടന്ന യുദ്ധത്തെയാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിലധികം പോരാളികളും എഴുപത് ലക്ഷത്തിലധികം സാധാരണക്കാരും ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മരണപ്പെട്ടു ലോകത്തിലെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ശക്തികളും യുദ്ധത്തിന്റെ രണ്ടു വിരുദ്ധ ചേരികളിലുമായി സ്ഥാനം പിടിച്ചു ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ബ്രിട്ടൻ ഇറ്റലി അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന സഖ്യകക്ഷികളും ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി ജർമ്മനി ബൾഗേറിയ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നിവ ചേർന്ന കേന്ദ്രീയ ശക്തികളുമായിരുന്നു യുദ്ധരംഗത്ത് സജീവമായി നിലയുറപ്പിച്ചത് പ്രധാനമായും സഖ്യശക്തികളായ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് യു എസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ വിജയം റഷ്യ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ പിന്മാറിയിരുന്നു ജർമ്മനിക്കായിരുന്നു കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് മറ്റു കേന്ദ്രീയ ശക്തി രാജ്യങ്ങൾക്കും ലോകഭൂപടത്തിലെ നാലു പ്രധാന സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ശിഥിലീകരണത്തിന് ഈ യുദ്ധം കാരണമായി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി ജർമ്മനി ഒട്ടോമൻ റഷ്യ എന്നീ സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് തകർച്ച നേരിട്ടത് ജർമ്മനിയുടെ സ്വാധീനം അതിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി ചെക്കോസ്ലാവാക്യ യുഗോസ്ലാവിയ പോളണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കുകയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു ബാൽക്കൻ പ്രതിസന്ധിക്കു ശേഷം ഓസ്ട്രിയക്കും സെർബിയക്കും ഇടയിൽ നിലനിന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെടാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം ഓസ്ട്രിയ കിരീടാവകാശിയായിരുന്ന ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനാൻഡിനെയും ഭാര്യയെയും ഗാബ്രില്ലോ പ്രിൻസിപ്പ് എന്നയാൾ ബോസ്നിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ സരാജേവോയിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വെടിവെച്ചു കൊന്നു ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്നും ബോസ്നിയയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യങ് ബോസ്നിയ എന്ന സംഘടനയിലെ അംഗമായിരുന്നു ഗാബ്രില്ലോ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫെർഡിനാൻഡിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ സെർബിയക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഓസ്ട്രിയ സെർബിയക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് ഇരുപക്ഷത്തുമായി രാജ്യങ്ങൾ അണിനിരന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ കാരണം മാത്രമായിരുന്നു ഇത് യുദ്ധത്തിന് പരോക്ഷ കാരണമായ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് സെർബിയയെ സഹായിക്കാൻ റഷ്യയിലെ സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലെ കൈസർ വില്യം രണ്ടാമൻ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറിയുടെ പക്ഷം ചേർന്നു ബെൽജിയത്തെയും ലക്സംബർഗിനെയും അവർ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസിനെതിരെയും ജർമ്മനി തിരിഞ്ഞതോടെ ഫ്രാൻസിന് സഹായിക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു യുദ്ധം യൂറോപ്പിന് പുറത്തേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കാനും കാലതാമസമുണ്ടായില്ല തുർക്കി ആസ്ഥാനമായ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഓസ്ട്രോ ഹംഗറിക്കും ജർമ്മനിക്കും ഒപ്പം ചേർന്നതോടെ യുദ്ധം പശ്ചിമേഷ്യയിലും മറ്റു ഭാഗത്തും ജപ്പാന്റെ രംഗപ്രവേശനത്തോടെ ഏഷ്യയുടെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലും എത്തി ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയുടെ ആഫ്രിക്കൻ കോളനികൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സഖ്യശക്തികളെ സഹായിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ അമേരിക്കയും രംഗത്തിറങ്ങി സഖ്യശക്തികളുടെ വിജയത്തിന് അത് ഏറെ ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്തു വൻ ശക്തി പദവിയിലേക്കും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കുമുള്ള അമേരിക്കയുടെ പ്രയാണവും അതോടെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ മറ്റു പല കോളനികളെയും പോലെ ഇന്ത്യയും യുദ്ധത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു എംഡൻ എന്ന ജർമ്മൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ മദ്രാസ് അതായത് ഇന്നത്തെ ചെന്നൈ തുറമുഖത്തിനു നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലായിരുന്നു 
പക്ഷിമേഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും നടന്ന പോരാട്ടങ്ങളിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ പങ്കെടുക്കുകയും മുക്കാൽ ലക്ഷം പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ സ്മരണക്കായി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യമായും ചുമത്തപ്പെട്ടത് ജർമ്മനിയുടെ മേലാണ് യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് കനത്ത നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും ജർമ്മനി നിർബന്ധിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഫ്രാൻസിലെ വെർസൈൽസിൽ ജർമ്മനിയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയിലെ നിബന്ധനകൾ അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ദേശീയതയുടെ വളർച്ച രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്വ മനോഭാവം മിലിറ്ററിയിൽ ഉണ്ടായ വളർച്ച സാങ്കേതിക മികവ് എന്നിവയും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച മറ്റു കാരണങ്ങളായും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഏകദേശം ഒന്നര കോടിക്കും ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞുപോയി അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം മുതൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് കോടിയോളം വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടാളക്കാരായിരുന്നു ഏകദേശം അൻപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പട്ടാളക്കാരെയാണ് സഖ്യ കക്ഷികൾക്ക് നഷ്ടമായത് കേന്ദ്രീയ ശക്തികൾക്കാവട്ടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളവും ജർമ്മനിക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈനികരുടെ ജീവൻ നൽകേണ്ടി വന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം റഷ്യക്ക് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തോളവും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ഔപചാരികമായ അന്ത്യം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേഴ്സായ് ഉടമ്പടിയിലൂടെയാണ് പാരീസ് സമാധാന സമ്മേളനത്തിലെ ആറുമാസത്തെ കൂടിയാലോചനകൾക്കൊടുവിൽ ഫ്രാൻസിലെ വേഴ്സയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഉടമ്പടിയിൽ പല വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജർമ്മനിയും കൂട്ടുകക്ഷികളുമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുക സമ്പൂർണ്ണ നിരായുധീകരണം സഖ്യകക്ഷികളിലെ ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക ജർമ്മനി നൽകേണ്ടിയിരുന്ന ആകെ നഷ്ടപരിഹാരം ഇരുപത്തി തൊള്ളായിരം കോടി സ്വർണ്ണ മാർക്ക് ആണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി ഡോളറിന് തുല്യമായ തുക ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ പരാജയത്തിനും വെർസൈൽസ് ഉടമ്പടിക്കും പകരം വീട്ടുക ജർമ്മനിയുടെ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുക ഇതായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ ഉദ്ദേശം അതിനുവേണ്ടി രഹസ്യമായി സൈനിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അയൽ രാജ്യമായ പോളണ്ടിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് അക്രമിച്ചുകൊണ്ട് തുടക്കമിട്ട രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഫൈസി ഫാക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബായ്